扣子给我。要这个有什么用吗？如果你想回到一个地方，就把扣子埋在这。灵吗？当然，玛雅人会保佑你的。加油！每年的招聘季
M H 会收到数以万计的简历，能够进入第四面，说明你们已经战胜了百分之九十九的人。但，这并不是终点。回答我一个问题：如果你们未来进入 M H， 想成为什么样的人？索罗斯曾经说过，金融世界是动荡的、混乱的。如果说把金融市场当作是某个数学公式的一步来把握的话，是不会奏效的。所以说，数学并不能控制金融市场，而心理因素才是控制市场的关键。时间到，下一个。哦，那 sorry sorry， 那我我还没有说完呢。M H 是上海券商下排名第一的投行部门，管理着数百亿资产。我们的时间，你浪费不起。每人十五秒，下一个。金融世界像是个动物园，我要成为饲养员一般的投资者，既能鞭打强者，也能驯服弱者。成功的定义就是击败对手。想要获得成功，就要发现对方的漏洞，发现漏洞，并且抓住漏洞，就像福尔摩斯。所以，当然，我要成为像福尔摩斯一样的投资者。职场应如春秋，而非战国。我想成为 M H 的墨子，兼爱非攻，上贤上同，兴天下之理。想要成为 M H 的墨子，好有格局的面试者。投行是野心家的乐园，是苏秦、张仪，并非墨子。你小心一点。我不喜欢没有野心的人。我觉得你缺乏精英气质，但你是 M H 多元化招聘策略的第一个受益者。恭喜你们，可以参加下午两点的面试。对了，别高兴得太早，下午面试你们的是 M H 的不败战神，他。只会比我更严格。截至目前，这一帮华伦文化集团发债募集的八亿资金已经用掉了六个多亿，再买百分之二的股份，他们就拥有对 VTV 的绝对控制权了。是时候动手了吧？别吵，再等等。不是老大还等啊？吵死了。杜总，我们还差两个点就能帮助华龙文化成功控股 DBT 完成收购。这次投机 M H 一定没有还手之力。这么久了还差两个点，很开心啊！我们会继续努力。哎，快去通知任总。任总还差一个点。开始吧。杜总，不好了 ，VTV 忽然停牌公告，公布了增发方案，华乐买的股权被稀释了。怎么会这样 ？VTV 的 CEO 刚刚辞职，董事会非常的混乱，怎么突然又有了增发方案呢？杜总，我们一定会有其他办法的。不用了，我们已经被算计了。都出去吧，明天不想再看到你们。嗯，好的。你和 VTV 董事长演的这出戏太棒了，董事会上假装吵架的吵架，辞职的辞职，不光把这一牵着鼻子走，整个行业都被你给骗了哈。上兵伐谋，其次伐交，旗下呀才是工程。
，我现在就佩服你这个谋。大名鼎鼎的杜磊杜总，都被你这种小儿科的毒丸计划给打败了。我估计他现在气得都快疯了。情理之中，我了解他。越想赢的人，越容易丧失判断。哎，老大，不是你怎么又睡啊？我这还有事没跟你汇报完呢。畅畅呀。你就放过我吧。昨天晚上为了一个董事会席位，我帮老翟挡了一夜的酒，现在头还疼。听话，乖。那怎么办呢？昨天晚上被老宅头吐了一身。你可真是把职场当秀场，把办公室当 T 台了啊！这是今晚参加 BY 投行联盟酒会的礼服，给个意见。衣服不错，人微胖。信不信我杀了你？来、啊。医药大亨，法国华人首富丁天回去，你是不是要做我男伴？你觉得呢？哎，算了，我已经习惯了你的拒绝。丁天在上海的行程只有一天，酒会上一定会有一大帮子人围着他转。不过我可以告诉你个秘密，一定可以吸引他对你的注意。什么秘密啊？丁天的妻子和丁天年轻的时候，在元飞医疗队待过。我在你背后写的就是他妻子的阿拉伯名字，到时候他一定会注意到你。你 l o 也太野了吧！他公开信息里完全没有这一条。半年前，我代表 M H 为元飞医疗队做过捐款，你到时候记得告诉他。发令枪还没响，你就已经走到终点了。太厉害了吧！这次例外，我做捐款的时候是真不知道这事儿。你可以当做是做好事的回报吧。哦，我是来给你送下午面试的简历的孩子没有意思的，他叫什么名字来着？他说他是墨子，怪咖。兼爱非攻，上贤上同，兴天下之理。啊，没事儿吧？没事儿。千万别在我面前耍帅。我只摘书上最好看的果子，可不管收不收。我先去面试了，你自便。对自己有信心，我相信你。能进入 M H 中级面试，你已经是精英选手了。你还是经济学学霸，又是咱们寝室唯一的研究生，还有我的幸运八个加持，你一定可以完成自己的梦想，进入这个公司的。好啦，谢谢你的鼓励和加持，放心吧，我会加油的。嗯，加油加油，我做这份工等你清楚。嗯嗯，挂了。
。两天前，港府有条重要资讯：世茂科技计划并购扬声电力，并给出了报价。你们几个分析一下 ，M H 现在是否应该购入扬声电力的股票？我认为应该购入扬声电力的，现在股价是三十五港元，并购之后保守估计应该是百分之十七的上涨。买入三百万股就可以成为主力资金。并购以后，世茂科技的大股东马玉科将会成为扬声电力的新一任董事长，他是大世界的投资家。现在购入每股年收益会超过四百四十二港元。我不认为这次交易会成功，扬声电力已经连续三年利润下降。管理层薪酬却翻了两倍，马玉科是个老油条，他不可能看好扬声电力。如果马玉科不看好扬声电力，为什么要代表世茂科技出价并购？马玉科是世茂科技的股东，他前期持有扬声电力百分之五的股份，我怀疑他代表世茂出价只是虚晃一枪，实则是为了炒高扬声电力的股价。任何一笔交易，任何一项投资都会有风险，利润和风险就是一对孪生兄弟。我们需要的是像狼一样的新人，而不是绵羊。所以今天面试的原则，狼留下，羊离开小裤包。Take away the spirit from me to somewhere love don't exist. Burn my heart, steal my soul. Put it on the top. The M H 一柔纪念。等一下，我能借用一下你的手机，向袁总表达一下感谢吗？谢谢。袁帅，你给我等着，我是不会输给你的。
全算你给我等着，我是不会输给你的。全算你给我等着，我是不会输给你的。老大，你都听见了哈，人家说了，绝对不会输给你的。多事。哎，我就不明白了啊！最后一轮面试，人家发挥的不错，多好一女孩子呀！你怎么忍心把她淘汰了呢？把你的怜悯之心用到别的女人身上，别惦记她。哟，听这话，你们俩认识？一个连眼泪都流不起的人，怎么可能适合投行这个斗兽场？我赶她走是为了她好，苏畅。你去帮我找一份适合他的咨询类的工作。如果有公司愿意按照 M H 的待遇把他招进去，我愿意给他们做一年的免费投资顾问。一年的免费投资顾问，你确定？去找吧。我们做了全面检查，确定是你女儿的眼泪过敏症加重了。加重了，到什么程度？就是说，如果她再流眼泪，就会休克，就医不及时，还会有生命危险。那，她今后岂不是？这个你不用担心，只要以后不接触过敏源，就不会有问题。也就是说，只要不接触眼泪。你女儿今后的正常生活是不会受影响的。谢谢陈医生。哎，不客气。南山，这次谢谢你保护君君。没事儿。你比君君大两岁，所以你是他的大哥哥。叔叔是看着你从小长到大的。孩子当中，叔你最聪明了。叔叔想拜托你一件事，你能不能答应我？您说。今后在学校里，不管发生什么事，你要帮叔叔保护君君，千万不能让他掉眼泪、哭鼻子，好不好？没问题。谢谢叔叔。但是您以后每个月都给我发十块工资吗？当然，叔叔，您放心吧，我是最负责的。您付给我的每一分钱都不会白花。一言为定。一言为定。你说什么？你说今天的面试官这是小时候住在你家对面，被你爸收买来保护你那个男生？哼，华晨辉我都认识呢。没事吧？他今天总搞的守护神，怎么就把你 pass 掉了？他才不是守护神，他就是个大坏蛋。我爸每一分钱都白花。嗯。小时候，他为了赚我爸零花钱，每天都在背后指使别人欺负我。可惜我那时候胆子太小，不敢反抗。从小学到高中，这个人一直就是我的噩梦。那后来呢？后来他干了一件让我永远无法原谅的事，我爸就带着我转学了。但是诺说，他应该对你十分愧疚才对呀、啊，为什么还会把你赶出 M H 呢？宝贝，嗯
。你觉得饿狼会对夏都的绵羊感到羞愧吗？我要是能力不足被赶出去就算了，我发誓我面试绝对没有问题，绝对可以进的。他就是故意的，绝对不会就这么算。嗯，呀。谁啊？不知道。您是？元帅。是元帅。有毛病啊！还敢加我微信？今天淘汰你是为了你好。一个聪明的人就应该在合适的位置做合适的事。正好有一个总监助理的职位，年薪不低于三十万，晋升空间很大，我可以介绍你去。哎呀！君子报仇，十年不晚。我一定要堂堂正正进入 M S， 我要让他知道，这世界上不是他一个人说了算的。没错，哪里有压迫，哪里就有反抗。君君，我支持你。嗯，干杯。哎呀，可是我们人为言心，怎么反抗啊？哼，我的人脉。不是吹，我拜托了我们家头牌模特的姐姐的追求者的学弟的同学的哥哥的旁边邻居老王，帮我弄到了 B U I 的入场券，<笑>而且还听说一直在养病的，也就是 M H 的副总裁，同时也是投行部的分委。林开诺，他也会去，他也会去。你不是一直最信任他吗？你想想，万一你能见到他。再告诉他内部不公平的现象，然后，然后什么呀？然后，一哭二闹三上吊，申诉我被元帅欺负的不公平待遇啊！啊，什么呀？每年被刷掉的人这么多，就算我见到林泰墨，人也记不住我吧？能说啥？你要相信我，你呢，就负责打扮的漂漂亮亮的去赴宴，剩下就交给我。嗯，给我们今天只是要来参加酒会，其余消息请关注局域的官方媒体，还有发布会。林总，当年您就是从 M H 出来以后加入的记忆，那么此次失利是否代表两家公司的实力仍有差距呢？
投行是战场，有输有赢很正常。我们和 M H 一直保持着友好的合作关系，是对手，也是朋友，并不会因为一个案子而影响到合作共赢的目标。杜总，黄龙文化因为你损失了近十亿的资金，面对这样的失败，您不需要负责任吗？十亿？你这样的说法有什么根据吗？即使没有拿到控股权，华伦对 V T V 的持股依然存在。林总，麻烦您也说两句吧。不好意思啊。没关系。范总 ，M H 再次战胜竞争对手巨亿，请问你有什么要说的吗 ？M H 从来不想击败谁，我们的准则就是为客户争取最大的利益，杜绝无良资本。给市场和企业带来的伤害。袁总，今天上午 VTV 突然停牌增发股票，成功击败了华伦顿恶意收购。听说这都是您一手策划的，您有什么想说的吗？砥砺前行，低调做事。听说这一次帮助华伦收购的是 GE 的杜磊，他已经是您的老对手了。这次您又战胜了他，请问您有什么想对他说的吗？让他继续努力吧。好的，范总 ，M H 今年有什么新的计划吗？您方便跟我们透露一下吗？我们有个很大的并购计划还在进行中，哈，那有什么消息呢？我一定第一时间跟各位报告，好吗？<笑>不用理会他，你会赢回来的。明白。今年的情况还是不错的，公司业绩也非常好，所以我希望各位同仁继续努力啊，然后做得更好。哎，兄弟，请问那个是不是元帅啊？我比今天拿去一下，好。是啊，你想干嘛？谢谢。元帅，为什么不过我微信？你谁呀、啊？你是不是不爱我了？啊？我认识你吗？你胡说八道什么呢？你竟然装不认识我！你们都听见了吗？这个人他竟然装不认识我！你现在怎么不认识我？那你当初叫我上新开小宝贝小可爱的时候呢？你怎么不说你不认识我呢？啊！啊！一个衣冠禽兽，抛弃妻子的渣男。这位小姐，你说我是你男朋友对吧？好呀，那我问你，我住哪儿？我生日是哪天的？我手机号码是多少？你知道吗？好呀，既然说到女朋友是吧？碰巧，我女朋友今天也正好在现场。我女朋友就在这儿
，林开墨没见到，还这么狼狈离开，这哪是魔鬼吗？你是在说我吗，小裤包？你怎么知道我在这儿？从小遇见了委屈，就喜欢往高处逃。这么多年过去了，你还是那么好猜。是，你人总通透人心。那你猜猜看，我现在想干嘛？你找了一个演技那么拙劣的演员，恰好他又是你朋友，而我又当众羞辱了他。你现在一定想破口大骂，但是呢，你又不知道该怎么开口。没关系，想骂就骂吧。恭喜你，你猜错了，你根本不值得让我生气。说吧，为什么把我赶出 M H？ 哎，注意你的措辞，你就从来没有进过 M H。我的面试成绩绝对有资格进入公司，而且。据我了解，近五年来 ，M H 从来没有在中面淘汰人的先例。恭喜你啊，江小姐，你就是这个先例，荣幸吗？凑近的看，你真的太像一个混蛋了。让你再看仔细一点，有这么帅的混蛋吗？我一定会进入 M H。你一定进不来。啊，元帅，杨吉烈也是会咬人的。你咬呀，你来呀，你咬我呀，往这儿咬。我不让你进 M H， 那是为了你好，你就当买个教训，不亏。哼，什么为我好？什么教训啊？我的人生到目前为止最惨痛的教训就是相信你。小时候我爸让你保护我，你倒好，变着法的欺负我。如果不是因为你，我为什么会转学？你知不知道我到现在还在经常做噩梦啊？尊敬的各位老师，亲爱的同学们，我今天演讲的主题是我的中国心。长城，哎，你行不行啊？是啊，不能讲就下去吧你，你别浪费大家时间了。下去下去下去下去，下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去下去将军，从那以后我就没脸在新生高中再待了，只能转学。谁想到这么多年过去，居然又让我遇见。你应该知道，在投行这个圈子里，女性的比例不超过百分之二十。这份工作所需要的能力、耐力、抗压力，是很多男性都达不到的，更何况你。
你是一个连眼泪都会过敏的人。你凭什么用自己的判断把我排除在那百分之二十之外？凭什么别人可以，我不行？不管你这次说什么，我都不会再动。我告诉你，元帅，我一定要进 M H。你干什么？你要是哭了，我可没空送你去医院。别闹！放开我，元帅！你放开我，元帅！你放开我！别闹！元帅，你放开我！是，我针对你一年来面对各类突发事件的表现，做了详细的统计和分析，把吵架分成了九个等级，把校园欺凌分成了六类十八种。经过一年的实验，我发现你还是只能承受争执级别的吵架，对各类校园欺凌毫无反抗能力，对各类昆虫和无脊椎动物的耐受力，你完全没有提升，将军。将军，不是，你要听我说话呀！你看看你喜欢画画，但你看看你，天天就知道画那些小白兔、小羊、小狗这种弱小可爱的动物。我建议，你可以从自己的爱好入手，学着画一些更凶猛的动物来提高自己。将军，你听到了吗？
to find so